പാമ്പ് പിടുത്തം അപകടം വരുത്തുന്നതാണ് വാവ സുരേഷിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടാരും പാമ്പ് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അനുകരിക്കരുത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഞങ്ങളതിന് ഉത്തരവാദികളെയല്ല നമസ്കാരം ഐ സി എൽ സ്നേക്ക് മാസ്റ്ററിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ മുന്നിൽ ക്യാമറ കണ്ണിലേക്ക് വന്ന അതിഥികളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പുതിയ അതിഥികളെ തേടിയുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നതും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പാങ്ങപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിന് അടുത്ത് സംഗീതം നടന്നുള്ള സ്ഥലം ആ വഴി ആ ലൈനിൽ ആ വഴിക്കകത്ത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ സാറിൻ്റെ മകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് റൂമിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അതിഥി പെട്ടെന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ തേടിയിരിക്കുന്ന അതിഥി ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലായതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും അത് മുറുക്കനാളിലോ രാജവമ്പാലയോ ഒന്നും ആവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇവിടെ രാജവമ്പാലയം ഇല്ല മുറുക്കനാളിലോ ഒന്നും ആവാൻ സാധ്യതയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേരയോ വില്ലൂന്നിയോ ചുവർപ്പാമ്പോ ആയിരിക്കാണ്ട് കൂടുതൽ സാധ്യത പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുക്കാൽ ശതമാനവും വില്ലൂന്നി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പായിരിക്കും ബ്രൗൺ ട്രീ സ്നേക്ക് ആയിരിക്കും ചേ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ അതിഥി ആരാണെന്ന് പോകാം നമുക്ക് വീട്ടിൻ്റെ ആ മേളത്തെ നിലയിലേക്ക് എവിടെ സെറക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ജനല്ലേ ശരി എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തെത്തി ഇപ്പോൾ സാറ് പറയുന്നത് താഴത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഈ തുണിയിൽ തുണിയുടെ മറയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കയറി മേളിൽ കയറി ജനലിൽ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം കളയണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്കവാറും മില്ലൂന്നി ആവാം മില്ലൂന്നി ആവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ അധികം കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ അതിഥി ആരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ായിരിക്കുന്ന അതിഥി നല്ല തുടിച്ചു പോകുന്ന അതിഥി വില്ലൂന്നി തന്നെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞൻ വില്ലൂന്നി അത് കയറി പോകണമെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റെപ്പ് പോലെ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടി കയറി പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കയറി പോകും നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് വില്ലൂന്നി അഥവാ കൊമ്പേറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിഥിയാണ് താഴത്ത് പോയി എന്തായാലും നമ്മൾ സമയം കളയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചാടിപ്പോയി കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അദ്ദേഹം നേരെ എന്നെ കളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളെന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ സമയം കൊടുക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ പിടിച്ചു വില്ലൂന്നി ഇല്ല സാർ വെന മസാല നോൺ വെന മസാല ഈ സാറിന് നമ്മളെ മുത്തശ്ശിമാർ പറയും കണ്ണി കുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനമാണ് ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ ആ കൊമ്പേറി നോക്കാം നമുക്ക് വില്ലൂന്നി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പാണ് ഇത് നമ്മുടെ അമ്മമാർ പറയും ഇതേ കടിക്കും കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ കണ്ണി കുത്തു എന്നൊക്കെ പറയും നോക്കുക കടിക്കുന്ന പാമ്പാണ് കടിക്കുന്ന പവന് കടിച്ചു പറയാൻ അപകടമൊന്നുമില്ല കടിച്ചു പറയാൻ അപകടമൊന്നുമില്ല നോക്കുക വില്ലൂന്നി അത് കൊമ്പേറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പ് കണ്ണിൽ കൺപിരി കൺപോളുകളിലെ വിരിയത്തൊന്നും കടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല കണ്ണിനകത്ത് കൃഷ്ണമണിയിൽ കടിയേറ്റാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പല്ലു കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഡോട്ട് മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാം അല്ലാതെ അത് വെനത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടല്ല പല്ലു കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണമണിയിൽ പല്ലു കമ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപകടം ഉണ്ട് അതുപോലെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടും പോലെ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് അപകടമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളിയിൽ ഒരു മെഡിസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് കുഞ്ഞാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിലേറെ പ്രായം വരുന്നത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് നാല് മാസത്തിൽ താഴെ മാത്രം പ്രായം വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു വെല്ലൂന്നിയാണ് കൊമ്പേറി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബ്രൗൺ ട്രീ സ്നേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇദ്ദേഹം കടിക്കാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സം പേടി മാറ്റുക ഭയം മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലെടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവികർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ പൂർവികരായ മുത്തശ്ശിമാരും മുത്തശ്ശന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ
വലിയ പിടിക്കാൻ അദ്ദേഹം വീടിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ വീടിനകത്തേക്ക് എയർ ഹോളൊക്കെ ഹോൾ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പുറം എയർ ഹോളിനകത്ത് സ്പേസ് നല്ല എയർ പോയിൻ്റ് സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടുത്ത പറമ്പിൽ നല്ല സാറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് ചെടികളൊക്കെ ഒത്തിരി പടർന്ന് പടർന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പട പടർപ്പ് കൂടി അകത്തേക്ക് വന്നത് എന്നാലും പേടിക്കേണ്ടത് ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ ചെടി വെട്ടി കളയരുത് കാരണം ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെടിയൊന്നും നശിപ്പിക്കരുത് നമുക്കിന്ന് അതൊരു അലങ്കാരം തന്നെയാണ് ചെടി നല്ല ചെടിയും പടർപ്പൊക്കെ വീടിനൊരു അലങ്കാരം പെയിൻറ്റിനേക്കാളും ഒരു അലങ്കാരവും നല്ല വായു അങ്ങനെ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയും അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഇതൊന്നും വനമസായ അതിഥികളല്ല അതുകൂടി ഓർമ്മ വെക്കണം നൂറ് ശതമാനം നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം വനമുള്ള പാമ്പുകൾ ഇതുപോലെ അകത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല വനമില്ലാത്ത ചേര കൊമ്പ് കയറി പാമ്പ് ചുവർ പാമ്പൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വീടിനകത്ത് കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനെ കണ്ടു ഒരു പേടിയും വേണ്ട നോൺ വനമസാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ അതിഥി ചെറിയൊരു ബോട്ടിലാക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ബോട്ടിലാക്കി നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര നേരം താമസം കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ സാറിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മറ്റൊരു അതിഥിയെ തേടി വ്യത്യസ്തനായ അതിഥിയെ തേടി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയാവുന്നു എന്തായാലും സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ ടീമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അടുത്ത യാത്ര എത്തി നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലല്ല കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പാരിപ്പള്ളിയിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിലമേൽ നിന്ന് പാരിപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ബംഗ്ലാങ്കുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു അടുക്കളയ്ക്കകത്ത് ഒരു അതിഥിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിയ കൂട്ടുകാരി വിളിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മൾ അവിടെ എത്തി വീടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി മധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെന്തായാലും സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ആ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അതിഥി ആരാണ് പോകാമ അതിഥി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പുറത്ത് ഈ സൈഡിലല്ലേ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറന്നു ഇവർ ഇവർ ഇവർക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് സമയം വെയിറ്റിരിക്കാൻ ക്ഷമയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം ഇത് വിളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിന് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ എന്നാണ് നമ്മുടെ അതിഥിയും ക്ഷമ കിട്ടു ഈ വീട്ടിലെ മാഡവും ക്ഷമ കിട്ടു കാരണം വെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചപ്പം നമ്മൾ മറ്റു കോളിലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അതിലും ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരു കോളിലായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ സമയം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാധാരണ എപ്പോഴും പറയും പോലെ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കുന്നത് ഈ സ്വർണ്ണമൊക്കെ കാത്ത് വെച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹം കാവലിരുന്നത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ശ്രീധനമല്ല ഇതിനകത്ത് കല്യാണത്തിന് കൊടുത്ത ശ്രീധനമല്ല ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി അടുത്തുള്ള കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഇവിടെ ഇരുത്തി കാവലിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് അതാ കാണുന്നുണ്ട് അതേതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാം നിറവിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു അത്ര വലിയ കളറൊന്നും അല്ലാത്ത ചെറിയൊരു കളറുള്ള അതിഥിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് പാമ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ചേരയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം സ്ഥിരം കാണുന്ന ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ അതിഥി ആ സ്ലാബിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല ഇരുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞനെന്ന് പറയുന്നില്ല ആ കുഞ്ഞനല്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞനല്ലാത്തൊരു മൂന്നാല് വയസ്സിനടുത്ത് പ്രായമുള്ള ഒരു ചേര അതിഥിയാണ് അദ്ദേഹം എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് എന്താ വരുന്നു കാണാം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എടുത്ത് പുറത്ത് വിട്ട് വാരിയുണ്ട് വാരിയിലേക്ക് പോയി ഇറങ്ങിയാണ് അതിന് മുന്നേ നമ്മളെന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കാരണം ആ വാഴി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് മൊത്തം നമ്മൾ കൊത്തി പൊളിക്കേണ്ടി വരും കാണാം നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ മാഡം ചേരയെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ചേര തന്നെയാണ് അത്ര പ്രായക്കാരനല്ലെങ്കിലും ഒരഞ്ച് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ളൊരു ആൺ ചേരയാണ് കടിക്കുന്നത് ചേച്ചി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ അല്പമാണെങ്കിലും വേറെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് എലിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ എലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്
ചേരൻ ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു ചേട്ടൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങളിത്തിരി അല്ല ഇത്തിരി ചേട്ടൻ കാണിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ കടി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നോൺ വെനമസ് ആണ് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഡെറ്റോളൊക്കെ സോപ്പ് വെച്ച് കഴുകി കളാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടി ടി എടുത്തു ഒരാൾ ഒരാളിനെ മാത്രം ഏതോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തെ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ റിലീസ് ചെയ്തു മുപ്പത്തെണ്ണായിരം രൂപ ബില്ലായി ആ ബില്ലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വെറും നൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഒരു അൻപത് രൂപ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അടുത്താണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് രൂപ ഓട്ടയ്ക്ക് അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ടി ടിയുടെ ടി ടിയുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മുപ്പത്തെണ്ണായിരം ബില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും അതെല്ലാം തട്ടിപ്പാണ് ചേരം അടിച്ചാൽ ഒരു മെഡിസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ടി ടി എടുക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നാലും നമ്മൾ സമയം കളയുന്നില്ല ഇനി ഒട്ടനവധി കോളുകൾ വെയ്റ്റിങ്ങിലുണ്ട് നമ്മളെന്തായാലും മാഡത്തോട് ഒരു മാഡത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ കവറോ ഒരു കീസോ സഞ്ചിയോ കവറോ വാങ്ങി ഇദ്ദേഹത്തെ കവറിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സൈബറോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മറ്റൊരു അതിഥി തേടി വ്യത്യസ്തനായ അതിഥി തേടി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ ടീം യാത്രയാവുന്നു എന്തായാലും സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ ടീമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഒത്തിരി 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 സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അതിഥികളെ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ ടീം എത്തി നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് കഴക്കൂട്ടം കഴിഞ്ഞ് കണിയാപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കരിച്ചാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കരിച്ചാറ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ട് ഒത്തിരി അധികം കാണാൻ പറ്റും ഇതിലെ അധികം പിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാപനം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് അത് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ നല്ല ഒരു നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഇന്ന് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ രാവിലോട്ടുള്ള യാത്ര എന്തായാലും ഈ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ചെറിയ അതിഥി വലയിൽ കുരുങ്ങി അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡിസ്പെൻസറിയുടെ മാഡം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു സമാനം എന്നല്ല കുറച്ച് ആദ്യം വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അപകടത്തിലൊക്കെ ചുറ്റി കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ് ഇല്ല അനക്കമൊന്നുമില്ല അത് ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ മാത്രമേ അനങ്ങുന്നുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ആ വലയിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതല്ല അവശനായി കിടക്കുന്ന അതിഥി ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തെത്തി അദ്ദേഹം അവർ പറഞ്ഞ അണലി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അണലിയാണോ രാജവൻപാലാണോ മൂർക്കനാണോ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അതിഥി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളെന്തായാലും ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നു എനിക്ക് വന്നത് പുള്ളിക്കാരത്ത് നമ്മുടെ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച മാഡം മാഡം പാമ്പിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് വന്നു കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അണലി തന്നെയാണ് ചേനത്തണ്ടം തന്നെയാണ് വട്ടക്കൂറ തന്നെയാണ് വൈപ്പറ തന്നെ റിസൾസ് വൈപ്പറ തന്നെയാണ് എന്തായാലും അപകടത്തിൽ അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക നമ്മളെന്തെങ്കിലും സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ അതിഥിയെ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തെ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ക്ഷീണമുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് കുരുങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ടയേർഡായിട്ടുള്ള അതിഥിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വർഷം മാറ്റി നടക്കേണ്ട അമ്മ അതിഥിയാണ് ഫീമെയിൽ പെണ്ണാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം കളയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായാലും വയ്യ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ കടിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു കാരണവശാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെ അണലി മുറുക്കിന് എന്തെങ്കിലും പാമ്പുകൾ അപ ഇങ്ങനെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ്വലായിട്ട് പോയി പിടികൂടി അത് അപ വലയിൽ വെട്ടാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം അങ്ങനെ ചേരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആൾക്കാർക്ക് വരെ കടിയേറ്റായിട്ട് കടിയേറ്റതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അറിയാൻ കാണാൻ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെപ്പോഴുള്ളവരെ അനുകരിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് കടിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ളൊരു അതിഥിയാണ് ഇവ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നല്ല സ്പീഡിൽ വേദനിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് അത് പതുക്കെ കടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നോക്കുക ഒരു കുഞ്ഞൻ അതിഥി പക്ഷേ വല കുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതിനേക്കാൾ അപകടം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ
ഇന്നലെ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി ഒട്ടനവധി കോളുകൾ വെയ്റ്റിങ്ങിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ അതിഥിയെ ബോട്ടിലാക്കുന്നു ബോട്ടിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു ചെറിയ പണി കൂടി ഉണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഇവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും നേരം കാത്തിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇവരൊക്കെ പറിച്ച് വിചാരിച്ച് മരിച്ച് ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ദൗത്യം കഴിഞ്ഞു ഈ അതിഥി നമ്മൾ രക്ഷിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഇവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഈ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരുടെ യാത്ര പറഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മറ്റൊരു അതിഥിയെ തേടി മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തനായ അതിഥിയെ തേടി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ ടീം യാത്രയാവുന്നു എന്തായാലും സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ ടീം ഇപ്പോൾ അടുത്ത കോളിലേക്കായി എത്തി നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലല്ല കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഞ്ചൽ തടിക്കാട് ചേറ്റുകുഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ബാത്റൂമിനകത്ത് ഒരു അതിഥി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നത് അത് ജനലിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും നമുക്ക് നോക്കാം പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹം ചേരയാണോ മുറുക്കാണോ എന്നറിയില്ല നമുക്ക് പോകാം ആ സൈഡിൽ ബാത്റൂമിൻ്റെ വാതിൽ ജനലിൽ കൂടെ കയറി പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അതിഥി ആരാണ് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ബാത്റൂമിനകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അതിഥി നമ്മളോട് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ അതിപ്പോൾ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് വെമ്പൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജനലി വഴി കയറി ഇത്തിരി നേരം ജനലിൽ കയറാതിരുന്ന അതിഥി ഇപ്പോൾ അത് ജനലിൽ കൂടെ കയറി പുറത്തേക്ക് പോകാനായിരുന്നാൽ അങ്ങനെ റെഡി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ എന്തായാലും നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നൊരു എട്ട് ഒൻപത് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മൾ ഇദ്ദേഹം ചാടി പോകുന്നതിന് മുന്നേ അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ചേര നല്ല കറുത്ത ചേര ഇതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ അമ്മമാർ പറയും കരിമൂർക്കെന്നോ കരിഞ്ചേര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല ഇത് വെറും ചേര കടിക്കുന്ന കടിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം പടം പൊഴിക്കാറായിരിക്കും പടം പൊഴിക്കാറായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതാണ് ഈ കറുത്ത കളറ് എന്തായാലും ഇതേ രണ്ട് മണിക്കൂറിലേറെയായി ഇതേ കൂടെ വെയിറ്റ് 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 ചെയ്ത് നല്ല കറുപ്പാണ് നോക്കാം വാലിൻ്റെ നല്ല കറുപ്പ് അതുപോലെ ദേഹത്തൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് എടുക്കുന്ന കണക്കുള്ള ചേരകളെ പോലെയല്ല നല്ല കറുത്ത കളർ അതായത് കരിഞ്ചേര നല്ല സാധാ ചേര തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഏഴ് കളറിൽ ചേരൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മുട്ട വിരിയിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേറെയായി ഈ വീടിനകത്ത് ബാത്റൂമിനകത്ത് ക്ലോസറ്റിനകത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദേഹം ചുറ്റി ബക്കറ്റിനകത്തൊക്കെ ചുറ്റിയിരുന്നത് എന്തായാലും ഫീമെയിൽ പെൺ ചേരയാണ് ഏകദേശം നാല് വയസ്സോളം മാത്രം പ്രായം വരുന്ന പെൺ ചേര നോക്കി നമുക്ക് അടിക്കാൻ കാണാം ആട നല്ല താഴേക്ക് ആട വികസിപ്പിക്കുന്നത് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കടിക്കാനാണ് നോക്കുക ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ആട താടി താഴെ തലയുടെ താടി വിഷം അല്ലെങ്കിൽ വായുടെ താടി വിഷം ഇങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കുന്നത് നാക്ക് നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്ന ചേരയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാണ്ട് കണ്ണ് ചെറിയ കണ്ണും തല ചെറുതുമാണ് നമ്മുടെ ചേരയുടെ പ്രത്യേകത നോക്കുക ഈ കറുപ്പ് മഞ്ഞയും കറുപ്പും കലർന്നത് ചേരയുടെ മാത്രമേ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അടിവശം ഇപ്പം സാധാരണ വയറിൻ്റെ അടിയിൽ മഞ്ഞയുള്ളത് മാത്രമല്ല ചെറിയത് മഞ്ഞയല്ല അല്ല വെള്ളയും മഞ്ഞയും കൂടി കലർന്നൊരു കളറാണ് പക്ഷേ നാല് വയസ്സിനടുത്ത് മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ ഫീമെയിലാണ് ഈ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇണ ചേർന്നിട്ടില്ല ഇണ ചേരാൻ വേണ്ടി ഇനി അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് തയ്യാറായ അതിഥിയാണ് കാണാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ വെൻറ്റിലേറ്ററും ജനലൊക്കെ താഴത്തെ പടിയൊക്കെ ജനൽ പടിയൊക്കെ തുറന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ആളില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ തുറന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനത്തെ അതിഥികൾ കടന്നു പോകും അതുപോലെ സന്ധ്യ സമയങ്ങളിൽ കണ്ട് പരമാവധി പറമ്പ് പറമ്പ് ഉള്ള കൂടുതൽ പറമ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട വീടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്ധ്യ സമയങ്ങളിൽ വാതിൽ തുറന്ന് വെക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി ചുവരിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ചേരയും പാമ്പുമൊക്കെ എഴഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറി പോകാം മാർബ് പാമ്പുകൾക്ക് മാർബിളോ ടൈലോ ഒന്നുമില്ല അവ പെട്ടെന്ന് എലിയെ പിടിക്കാനേ വരുന്ന അതിഥിയാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഒട്ടനവധി ചേര അതിഥികളെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് റാറ്റ്സിനൊക്കെ അതിഥികളെ